。嗨，朋友你好，我是乌鸦山雨。我们都有印象，曾经东南亚有过排华的事件，特别是印尼在六十年代的那一次排华，有五十万的华人受到了屠杀。我们能够在网络上见到的更多的图片以及视频呢，大多数都是来自于九十年代的那一次排华。大部分的中国人因为这堵墙的存在，再加上中共政府对于信息的封锁和舆论的导向呢，让人们相信了这样的一个理论：华人呢，通常都很有钱，通常呢很勤劳。在这些东南亚的国家里边，他们当地人出于对华人的嫉妒，所以就造成了排华的这些流血事件。可事实上真的是这样吗？那朋友，请听我慢慢道来。大家试想一下，在一个东南亚的国家，像这样一群黄皮肤的、由中国共产党这样遥控指挥的一个武装组织。那个时候，在云南省昆明市的市郊，中国设立了东南亚共产党训练营，为这些东南亚国家的共产党组织呢输送骨干力量。人和共产党被画上了等号。当时呢，有五十万印尼的华人惨遭屠杀。当印共一旦出事情以后，试图呢把这事情跟自己撇得干干净净的，踩到狗屎的鞋子，你刷得再干净也能闻到味儿的嘛。更何况你自己就是那坨狗屎。嗨，朋友你好，本期节目呢，咱们要来谈一下，在东南亚的这些国家里边，为什么要排华？在前面的视频里边，我们可以看到啊，在马来西亚，槟城大三角和佛罗茨华的两家餐厅，他们呢是连锁店，名字叫做香格里拉。日前呢，被人民举报说他们涉嫌宣扬共产主义。警察到现场调查取证以后呢，发现店里边呢张贴有中国已故的前党魁毛泽东的墙纸，这个墙纸呢高两米多，长七米多。警察当场以涉嫌宣扬共产主义为由撕下了壁纸。并且查扣了店里边其他的涉嫌宣扬共产主义的漫画、杯子等等的东西。据报道说，这两家涉事的餐厅呢，分别在2016年还有2018年才开始营业。老板呢是41岁的马来西亚的男子，还有35岁的湖南籍的妻子，由他们共同经营。警方呢是依据《刑事法典》，蓄意导致公众恐慌及破坏社会安宁，以及1966年的社团法令，拥有宣传非法组织的物品而立案调查的。当场将门店经理还有五名员工带回警察局做了笔录。对于墙纸上面的内容呢，餐厅的负责人这个老板娘就喊冤了。他说他并非想要宣传共产主义，这只是一种创意的一种表达，想以此为广告噱头来吸引顾客。通过这个事情啊，也是要提醒一下出门在外做生意的这些华人朋友们，一定要注意当地的法律，因为“共产党”这三个字在全世界它不是什么好名字。如果说在一些西方国家，在这些自由民主的国家，你有权利去自由地表达你的观点，哪怕是你是共产党的拥护者也可以，这并不违法，因为这是作为一个人的基本权利。但是呢，在有一些国家里边，他们呢在近代史上深深地受到过共产主义、受到过共产党的荼毒，所以呢，在这些国家的朋友们呢，你们还是需要稍微谨慎一些。虽然说现在的整个环境还是挺宽松的，但是原则上面的问题可千万不要犯哦。现在在世界上各个国家里边呢，有很多国家呢是把共产党视为非法组织。比如说，在我们亚洲就有韩国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅甸，在中亚和东欧呢，还有爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、乌克兰、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等等的这些国家呢，都是把共产党视为非法组织的。更有甚者呢，一些毛派的共产党在现在是被列为恐怖组织的，比如说菲律宾共产党、印度共产党、秘鲁共产党，还有土耳其的马列主。主义共产党，说起来，在这些国家，他们为什么那么讨厌共产党呢？那是因为啊，过去的这一百年以来，世界各地的共产党集权政府，他们直接或者间接的让一亿多人死于非命。在九十年代东欧巨变之前，是共产党荼毒这个世界、主要影响这个世界的年代。在联合国对于人口调查的数据里边呢，一九九零年全球有五十三亿人，也就是说，在九零年之前，每五十个人里边就有一个是直接或者间接死于共产党之手的。那么，马来西亚为什么那么讨厌共产党，并且呢，在马来西亚要将共产党列为非法组织的行列？这个呢，就要看马来西亚共产党是怎么起家的。
。在1930年的时候，马来西亚还是英国的殖民地。当时呢，中国共产党在马来西亚有一个海外支部，名字叫做中国共产党南洋临时委员会。这个呢，也就是马来西亚共产党的前身。二战爆发以后，日本入侵了马来西亚。当时的英军无力抵抗数量众多的日军，所以呢，他们就召集由马来西亚人自己组成的抗日游击队，一起抵抗日军的入侵。马来西亚共产党所领导的马来亚人民抗日军成为当时抗日的主力。1945年日本投降以后呢，马共又凭借着手上的这些军队，开始进行反殖民运动，进行罢工罢课，建立革命根据地，并且呢，组建马来亚民族解放军，一直与当时合法的马来西亚政府进行武装斗争，长达12年之久。那既然是武装斗争，必然是要死人的，对吧？必然是要破坏经济的，必然是要损害一部分人的利益的。再加上呢，马来亚民族解放军的成成员里边大部分都是华人，那大家试想一下，在一个东南亚的国家，以马来人和伊斯兰教占主导地位的一个国家，像这样一群黄皮肤的、由中国共产党这样遥控指挥的一个武装组织，那你说，对于这个国家的政府或者是大多数的民众来说，都是无法接受的，对吧？一九五五年，马来西亚呢首次脱离英国的统治，自己普选出来了一个联合政府，这时候他们与马来西亚共产党和由马来西亚共产党所领导的这个民族解放军。在华林县进行了和谈，这也就是后来著名的华林谈判。由于马共在英国政府执政时期呢，已经被列为了非法组织，在这次和谈上边呢，马共希望这个新的联合政府承认自己的合法地位，至少呢，能在他们犯下武器之后，让他们成立一个名字不叫共产党的新政党。但是呢，联合政府拒绝了这样的要求，和谈失败。那这个时候，他的这个整个性质就已经变了。如果说在当时英国人殖民时期，马来西亚的共产党，无论你接不接受中国共产党的领导，你呢是主张推翻殖民，谋求马来西亚的独立，那么他们还有一定的正义性。但是到了这个时候呢，马来西亚已经独立，而且是普选出来的一个政府。这时候，你们这一帮马共，你们这一帮共产党员，这些由中国共产党直接遥控领导的一个外国的组织。且这个组织里边的大部分人都是华人，都是华裔，都是外来的一些黄皮肤的人。他们呢，拥有武器，拥有自己的部队。那你说这样的事情放在世界上任何一个国家、任何一个政府，他能容忍吗？在此之后啊，马共呢直接接受共产党的援助，加大力度对抗马来西亚政府。那个时候，在云南省昆明市的市郊，中国设立了东南亚共产党训练营。为这些东南亚国家的共产党组织呢，输送骨干力量，给马共以及他们自己的武装部队提供了武器、资金、技术、粮食等等的援助。在1969年，中国共产党为了支持马共，就在湖南省益阳市的鹤山区岳家桥四方山设立了马来西亚革命之声广播电台。这个广播电台呢，每天用马来语、英语、普通话还有泰米尔语对全世界进行广播。直到1981年，邓小平对于输出革命这一立场的态度发生变化以后，才被撤除。当时，中国共产党对于革命的输出可不止于马来西亚，像缅甸、泰国、柬埔寨、印尼都做了同样的事情。特别是值得提一下，印尼在60年代，中国共产党所支持的印共呢，他的党员超过200万，成为了当时世界上的第三大党。但是周恩来呢是直接推动了印尼共产党组建军队。曾经周恩来向苏联炫耀说，他可以一夜之间完全的让东南亚改色。大家都知道，印尼是一个非常大的国家，人口呢超过 2.8 亿，是世界上人口第四多的国家。在1965年的时候，印尼的共产党发动了政变。当时的印尼总理呢是一个比较亲共的人，在他手下有一个叫做温东的中校，是一名军人，也是他的亲信，并且呢这名温东是共产党员，他绑架了七。名当时主要的军队将领发动政变，但是很快政变失败以后，总理被赶下台。那么政府就针对共产党进行了反共的大屠杀，华人和共产党被画上了等号。当时呢，有五十万印尼的华人惨遭屠杀。大家来看，当中共所遥控的印尼共产党得势的时候，周恩来信誓旦旦地向苏联表示，他能一夜之间让东南亚变色。可当印共一旦出事情以后，你们再看一下中国共产党是什么态度。他们呢，又搬出来不干涉别国内政作为挡箭牌，试图呢把这事情跟自己撇得干干净净的。但是呢，踩到狗屎的鞋子，你刷得再干净也能闻到味儿的嘛，对吧？更何况你自己就是那头狗屎嘛。在这后边的三十多年里边呀、啊，在印度尼西亚，华人不可以讲中文，华人不可以办中文学校，华人不可以取中文的名字，更不能进入政府工作。
saya sebagai warga negara Indonesia yang cinta akan tanah air, yang cinta akan bahasa Indonesia, yang cinta akan bangsa Indonesia, menghimbau kepada seluruh keturunan Tionghoa di negeri ini yang merasa dirinya warga negara Indonesia agar jangan menggunakan lagi bahasa Cina sebagai bahasa percakapan sehari-hari di negeri ini karena bahasa Cina adalah bahasa nasional negara Cina di sana bukan di sini itu pelecehan di negeri ini mulai hari ini saya katakan keturunan Tionghoa Jangan lagi kalian berbahasa Cina di negara saya. Tung. Atau kalian kembali ke negaramu. Sir. 华人不能过自己的传统节日。在中国墙内的老百姓啊，他们只知道东南亚有过排华事件，有过反华事件。但是呢，中国共产党永远都堵住他们的耳朵，蒙住他们的眼睛，让他们永远无法得知，曾经这些自以为是自己的民族受到了欺负，华人这个人种受到了国外的排挤，全都是因为中国共产党想要去颠覆别人的国家，颠覆别人的政权。而这些华人呢、啊，都成了中国共产党在输出革命这条路上的牺牲。好了，本期节目就说到这里，咱们下期再见 ，peace。